স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না চলুন শুরু করি চ্যাপ্টার ফোর রাইজ অফ ব্রিটিশ সুপ্রমাসি কার্নাটিক প্লাসি অ্যান্ড বক্সার আফটার দ্য ডেথ অফ অরঙ্গ জেব দ্য মুঘল এম্পায়ার উইটনেস ডিক্লাইন অ্যান্ড ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ পাওয়ার এভিডেন্ট ইন দি ইমার্জেন্স অফ সেভারাল অটোনমাস স্টেটস দি ইংলিশ অ্যান্ড দ্য ফ্রেঞ্চ কোম্পানিজ বিগ্যান টু সি পলিটিক্যাল ফিউচার ইন ইন্ডিয়া By the early 18th century, the English and the French companies had already settled down with a profitable trade. The two had already become rivals in Europe and North America. The stage was therefore set for Anglo-French rivalry in India which began in the 1740s and ended in an eventual victory of the English and then began the conquest of India beginning with Bengal from the Battle of Plassey in 1757. In the words of Rabindranath Tagore, darkness settled on the face of the land and the weighing scales in the merchant's hand changed into the imperial scepter. Aurangbojeber mrittur por Mughal samrajjer poton ebong khomotar bikendrikoron protokkho kore besh koyekti shayutto shashito rajjer utthaner madhyome. Ingrej o Farasi company gulo Bharote rajnoitik bhobishshot dekhte shuru kore. আঠারো শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ এবং ফরাসি কোম্পানিগুলি ইতিমধ্যে একটি লাভজনক বাণিজ্যের সাথে বসতি স্থাপন করেছিল ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় ইতিমধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল দুজন তাই ভারতে অ্যাংলো ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল যা সতেরো শোচল্লিশ এর দশকে শুরু হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বিজয়ের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল এবং তারপর সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশির যুদ্ধ থেকে বাংলা দিয়ে শুরু করে ভারত বিজয় শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় ভূমির মুখে অন্ধকার বসতি স্থাপন করে এবং বণিকের হাতে ওজনের দাঁড়িপাল্লা রাজদণ্ডে পরিণত হয় The struggle with the French for supremacy marked the first phase of the rise of the British power. The conquest of Bengal was the second and decisive step. Thus in this chapter, you will read about the Anglo-French rivalry, taking the form of the Carnatic Wars and leading to the elimination of the French as main contenders of power in India. You will also read about the British conquest of Bengal, through the gradual transfer of power from the Nawabs to the British in Bengal during the period 1757-1765 with the Battle of Plassey and Buxar emerging as major landmarks. The British initially ruled through indigenous institutions but introduced constitutional changes from 1773 onwards. British power in India was integrated into Britain's worldwide imperial system. আধিপত্যের জন্য ফরাসিদের সাথে সংগ্রাম ব্রিটিশ শক্তির উত্থানের প্রথম পর্যায়ে চিহ্নিত করেছিল বাংলা বিজয় ছিল দ্বিতীয় এবং নির্ণায়ক পদক্ষেপ এইভাবে এই অধ্যায় আপনি অ্যাংলো ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে পড়বেন যা কর্ণাটিক যুদ্ধের রূপ নেয় এবং ভারতে ক্ষমতার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ফরাসিদের নির্মূলের দিকে নিয়ে যায় সতেরোশো সাতান্ন থেকে সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালের মধ্যে বাংলায় নবাবদের কাজ থেকে ব্রিটিশদের হাতে ধীরে ধীরে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে পলাশি ও বক্সারের যুদ্ধ প্রধান ল্যান্ডমার্ক হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার মাধ্যমে আপনি বাংলায় ব্রিটিশ বিজয় সম্পর্কেও পড়বেন ব্রিটিশরা প্রাথমিকভাবে আদিবাসী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শাসন করেছিল কিন্তু সতেরোশো তিয়াত্তর সাল থেকে সাংবিধানিক পরিবর্তনগুলি চালু করেছিল ভারতে ব্রিটিশ শক্তি ব্রিটেন বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য ব্যবস্থায় একীভূত হয়েছিল ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফ্রম ট্রেডিং কোম্পানি টু পলিটিক্যাল পাওয়ার দ্য মিড এইটিন সেঞ্চুরি সর দ্য গ্রাজুয়াল ট্রান্সফরমেশন অফ দি ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফ্রম আ ট্রেডিং কোম্পানি ইন টু আ পলিটিক্যাল পাওয়ার ডিউরিং দ্য পিরিয়ড সিক্সটিন হান্ড্রেড টু সেভেন্টিন ফর্টি ফোর দ্য কোম্পানি স্লোলি এক্সপ্যান্ডেড ইটস ট্রেড নেটওয়ার্ক ইন ইন্ডিয়া সাইমলটেনিয়াসলি ইজিং আউট দ্য রাইভেলস থ্রু আ স্ট্র্যাটেজি কম্বাইনিং ডিপ্লোমেসি ইন ওয়ার Though the rise of British supremacy in India is usually traced to 1757 with the British victory in the Battle of Plassey, the ground for the victory was laid in South India where the British might was successfully tested out against the French company. English East India Company, Trading Company Theke Rajnoitik Shokti Te. Atharo Shatoker Maja Maji Shomaye English East India Company Dhire Dhire Ekti Trading Company Theke Rajnoitik Shokti Te Rupan Tar Ghote. ষোলশো থেকে সতেরোশো চুয়াল্লিশ সময়কালে কোম্পানি ধীরে ধীরে ভারতে তার বাণিজ্য নেটওয়ার্ক প্রসারিত করে একই সাথে কূটনীতি এবং যুদ্ধের সমন্বয়ে একটি কৌশলের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে সহজ করে দেয় 
যদিও ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের উত্থান সাধারণত সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশির যুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয়ের সাথে চিহ্নিত করা হয় তবে বিজয়ের স্থল দক্ষিণ ভারতে স্থাপন করা হয়েছিল যেখানে ফরাসি কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তি সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল অ্যাংলো ফ্রেঞ্চ স্ট্রাগল ফর সুপ্রমাসি দ্য কার্নাটেক ওয়াজ When the declining Mughal authority and the weak regional powers proved incapable of safeguarding the interests of European companies in India, they saw the necessity to empower themselves militarily further, they were commercial entities, seeking to maximize their profit margins, which necessitated the elimination of competition and establishment of monopoly. Nay, they not only wanted to monopolize their trade and sell dear, they also wanted to buy their commodities cheap, necessitating acquisition of some political control over the country they traded with. Adipatter Junno Anglo Farashi Shangram Karnatik Juddho Jokhun Khaishnu Mughal Kotritto Ebang Durbal Anchulik Shokti Guli Bharote Europeo Company Guli Sharto Rokkha Korte Okkhum Pramanito Hoye Chilo Tokhun Tara Nijedeer Shamurik Bhabhe Khamutayoner Proyojoniyota Dekhe Chilo Tadupori তারা বাণিজ্যিক সংস্থা ছিল তাদের লাভের মার্জিন সর্বাধিক করতে চাইছিল যা প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল এবং একচেটিয়া প্রতিষ্ঠা বরং তারা কেবল তাদের বাণিজ্যে একচেটিয়া করতে এবং প্রিয়কে বিক্রি করতে চায় না তারা তাদের পণ্যগুলি সস্তায় কিনতে চেয়েছিল যে দেশের সাথে তারা ব্যবসা করেছিল তার উপর কিছু রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ অধিগ্রহণের প্রয়োজন ছিল In this context, emergence of hostilities between the English and the French was but natural. South India emerged as the arena of Anglo-French rivalry as it had become the main centre of French activities with Pondicherry as capital. The French had also begun to wield great influence in the neighbouring states of Hyderabad and Mysore. Besides, there was not much scope in Western India because of the powerful Marathas, while Eastern India was under the strict control of Alivardi Khan. It was only in southern India that conditions became favorable especially after the death of Nizam ul-Mulk in 1748. এই প্রেক্ষাপটে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে শত্রুতার উদ্ভব কিন্তু স্বাভাবিক ছিল। দক্ষিণ ভারত অ্যাংলো-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল কারণ এটি পন্ডিচেরিকে রাজধানী হিসাবে ফরাসি কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ফরাসিরাও পার্শ্ববর্তী রাজ্য হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল এছাড়া শক্তিশালী মারাঠাদের কারণে পশ্চিম ভারতে তেমন সুযোগ ছিল না অন্যদিকে পূর্ব ভারত ছিল আলিবর্দি খানের কঠোর নিয়ন্ত্রণে শুধুমাত্র দক্ষিণ ভারতেই পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে ওঠে বিশেষ করে সতেরোশো আটচল্লিশ সালে নিজামুল মুলকের মৃত্যুর পর দাস ফর নিয়ারলি টোয়েন্টি ইয়ার্স ফ্রম সেভেনটিন ফর্টি ফোর টু সেভেনটিন সিক্সটি থ্রি The English and the French remained embroiled in a bitter war in South India, a series of conflicts popularly known as the Carnatic Wars, 1746-63. In this case, in 1744 to 1743, the English and the French were the first time in 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 the first time. First Carnatic War 1746-48 Immediate Context Austrian War of Succession 1740 The immediate context for conflict between two European rivals in India was provided by the War of Austrian Succession in Europe which broke out in Europe in 1740 between Austria and Prussia. In this war, Britain and France joined opposite camps. Perhaps conscious of their relatively weaker position, the French tried hard to prevent the extension of war to India and de Palix advised his English counterpart to maintain neutrality. But the English did not agree, instead deliberately adopted aggressive stand and seized some French ships off the southeastern coast of India. The French had no fleet in India, hence de Palix, the French governor-general, messaged Le Bordenis, the French governor of Mauritius, for reinforcements. Le Bordenis immediately left with a squadron of 3,000 men towards the Coromandel coast. As soon as the help arrived, the French attacked the English and captured the British possessions in Fort St. George, Madras and other nearby areas, the 21st of September 1746. Included among the prisoners of war was Robert Clive. The First Carnatic War had begun. Prothum Carnatic Judho, Shatero Shotshe Cholish Theke Aak Cholish.
তাৎক্ষণিক প্রসঙ্গ অস্ট্রিয়ান উত্তরাধিকার যুদ্ধ সতেরোশো চল্লিশ ভারতে দুই ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে বিরোধের তাৎক্ষণিক প্রেক্ষাপট ইউরোপে অস্ট্রিয়ান উত্তরাধিকার যুদ্ধ দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল যা সতেরোশো সালে অস্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়ার মধ্যে ইউরোপে শুরু হয়েছিল এই যুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স বিপরীত শিবিরে যোগ দেয় সম্ভবত তাদের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ফরাসিরা ভারতে যুদ্ধের সম্প্রসারণ রোধ করার জন্য কঠোর চেষ্টা করেছিল এবং ডুপ্লেক্স তার ইংরেজ প্রতিপক্ষকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছিল কিন্তু ইংরেজরা রাজি হয়নি বরং ইচ্ছাকৃতভাবে আক্রমণাত্মক অবস্থান গ্রহণ করে এবং ভারতের দক্ষিণ পূর্ব উপকূল থেকে কিছু ফরাসি জাহাজ আটক করে ভারতে ফরাসিদের কোনো নৌবহর ছিল না তাই ডুপ্লেক্স ফরাসি গভর্নর জেনারেল লাবোর্ডোনাইসকে মরিশাসের ফরাসি গভর্নর শক্তি বৃদ্ধির জন্য বার্তা পাঠান লাবোর্ডনাইস অবিলম্বে তিন হাজার লোকের একটি স্কোয়াড্রন নিয়ে করমণ্ডেল উপকূলের দিকে রওনা হয় সাহায্যের আগমনের সাথে সাথে ফরাসিরা ইংরেজদের আক্রমণ করে এবং ফোর্ট সেন্ট জর্জ মাদ্রাজ এবং অন্যান্য আশেপাশের এলাকায় ব্রিটিশ সম্পত্তি দখল করে একুশে সেপ্টেম্বর সতেরোশো ছেচল্লিশ যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ছিলেন রবার্ট ক্লাইড প্রথম কর্ণাটিক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল দি ইংলিশ সিক প্রোটেকশন ফ্রম দ্য নবাব অফ কার্নাটেক নবাব এনভারউদ্দিন এনভারউদ্দিন দ্য নবাব অফ কার্নাটেক দিস অ্যাপ্রুভড অফ হস্টেলিটিজ ইন হিজ কিংডম দস ওয়েন দি ইংলিশ অ্যাপিল টু হিম ফর প্রোটেকশন দ্য নবাব আস্ক দ্য ফ্রেঞ্চ টু কুইট মাদ্রাস বাট দ্য ফ্রেঞ্চ ওয়ার নাও ইন নো মুড টু রিট্রিট এন্ড নেগলেক্টেড দি অ্যাডভাইস জাস্ট এস দি ইংলিশ হ্যাড ডান আলিয়া ইংরেজ কর্ণাটকের নবাব নবাব আনোয়ার উদ্দিনের কাছ থেকে সুরক্ষা চায় কর্ণাটকের নবাব আনোয়ার উদ্দিন তার রাজ্যে শত্রুতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এইভাবে ইংরেজরা তার কাছে সুরক্ষার জন্য আবেদন করলে নবাব ফরাসিদের মাদ্রাজ ছেড়ে যেতে বলেন কিন্তু ফরাসিরা এখন পশ্চাদপসরণ করার মানসিকতায় ছিল না এবং ইংরেজরা যেমন পূর্বে করেছিল ঠিক তেমনই উপদেশ উপেক্ষা করেছিল ব্যাটল অফ সেন্ট থমস অর সেন্ট টোমে 1746, the Nawab now sent a large army to fight against the French. A large Indian army of 10,000 under Mafuz Khan met a small French army consisting of 230 Europeans and 700 Indian soldiers under Captain. Paradise on the banks of River Adyar at Mylepore near St. Thomas in 1746. But to everyone's surprise, a handful of properly trained soldiers of the French army routed Envaradan's vast army. This amply demonstrated the superiority of the European troops and exposed the military weakness of the Indian rulers. St. Thomas er juddho ba St. Hom, Satero so checho lish, nabab akhon farashi der viruddhe juddho karar jonno ekti vishal shena pathai. Mahfuj khan er odhine dosh hajar joner ekti vishal bharuti o shena bahini Satero so checho lish chale St. Thomas er ka chhe mailapur er adhiyar nodir tire captain paradise er odhine 230 europeo ebang 700 bharuti o shoinno niye gothi to ekti choto farashi shena bahini er shathe dhekha kore. Farashi shena bahini er prosikhi to shoinno ra anwar uddin er vishal shena bahini ke parasto kore. এটি ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় সৈন্যদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে এবং ভারতীয় শাসকদের সামরিক দুর্বলতা প্রকাশ করে At that time, Indian rulers were not guided by patriotism and did not hesitate in inviting foreigners in settling accounts with their rivals. In this way, it was de Paliks who first showed the way of intervening in disputes of the Indian rulers and thereby acquiring political control a technique which was later perfected by the English company. ডুপ্লেক্স এই শিক্ষাটি শিখেছিলেন যে ভারতীয় রাজকুমারদের মধ্যে যে কোনো ঝগড়ার ক্ষেত্রে তার সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী খুব কার্যকর হবে এবং আঠারো শতকের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় ভারতীয় রাজপুত্রদের অভাব ছিল না যারা ডুপ্লেক্সের সাহায্যকে তাদের পক্ষে পরিণত করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে সেই সময়ে ভারতীয় শাসকরা দেশপ্রেমের দ্বারা পরিচালিত ছিল না এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে হিসাব নিষ্পত্তিতে বিদেশীদের আমন্ত্রণ জানাতে দ্বিধা করেনি এইভাবে ডুপ্লেক্সি প্রথম ভারতীয় শাসকদের বিবাদে হস্তক্ষেপ করার উপায় দেখিয়েছিলেন এবং এর মাধ্যমে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছিলেন একটি কৌশল যা পরে ইংরেজ কোম্পানি দ্বারা নিখুঁত হয়েছিল ট্রিটি অফ এক্সলার শ্যাপেল সেভেন্টিন ফর্টি এইট ইভেন ইজ দ্য ফ্রেঞ্চ কন্টিনিউড দ্য সিজ 
the war of Austrian succession came to an end by the Treaty of Aix-la-Chapelle, 1748, on the basis of mutual restitution of conquests. This brought an end to the first round of Anglo-French conflict in India as well. Madras was restored to the English and the French got Louisbourg in North America. The first round of conflict had ended in a draw. Ax la chapile chukti, shotero shoat chulish, forashira oborod obbehuto rakhleo, parosporic bijoyer punoprotishtar vittite ax la chapile chukti, shotero shoat chulish, dara Austrian uttoradhikar judher shomapti kote. Eti barote ingo forashi shamhater prothum roundero shomapti kote. Madraj ingrejder kache punorudhar kora hoi ebang forashira uttor America Louis Berg by. Donder prothum round drote shesh hoi chilo. এখানেই এই চ্যাপ্টারটি শেষ করলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পরের চ্যাপ্টারটা পড়ব